ഇതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി കിടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കെടാ വിളക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഗോൾഡ് സിൽവർ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പുള്ളി പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സാരി ലഹങ്കയുടെ ഒക്കെ ഈ ഹിമിയോൺ സ്റ്റോമ്പ് പണിയാൻ വന്ന ഈ ക്രാഫ്റ്റ് മാൻസ് മാർബിളും സാൻഡ് സ്റ്റോമും ഒക്കെ പണിയാൻ വേണ്ടി വന്നില്ലേ അവര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹിമയൂൺ സ്റ്റോംബ് വണക്കം ദിസ് ഇസ് ഷാം കോ പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഡെല്ലി എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഡേ ടു ആണ് അപ്പൊ ഡേ ടുവിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നത് ഹിമയൂൺ സ്റ്റോംബിലാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യത്തെ കാണി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഡേ ടു ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നത് ഹിമയൂൺ സ്റ്റോംബിലാണ് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് മോണുമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മള് കാറ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതാ ഹിമയൂൺ സ്റ്റോംബ് കയറാൻ കാണാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മിക്ക മോണുമെന്റ്സും എല്ലാം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ എടുക്കാം മറ്റേ റെഡ് ഫോർട്ടിന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത പോലെ ഓൺലൈൻ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സംവിധാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും കയറിയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹിമയൂൺ ടോം കാണാം ഹിമയൂണിനെ അടക്കിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്താണത് അപ്പൊ ദാ ഹുമയൂൺ ഹിമയൂൺ ടോംപിലേക്ക് കയറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ അങ്ങനെ എൺപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അപ്പോ ഹുമയൂൺ സ്റ്റോംപ് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് കയറാം ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റിന് ഇവിടെ തരുന്നത് രണ്ട് ടോക്കൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ടോക്കൺ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോക്കൺ കിട്ടും ടോക്കൺ ഇട്ടാണ് കയറേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഹിമയൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോം സ്ഥലം വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഹിമയൂൺ മോസ്ലിം ഘട്ടം അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ഹിമയൂൺ സ്റ്റോം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ആയ സ്ഥലം പിന്നെ ഒരു സുന്ദർ നഴ്സറി ഉണ്ട് അസിമിച്ച് സെറായി ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് മൊത്തം ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയുള്ള മുഗൾ ടോം ഉണ്ട് പിന്നെ ഹിമ്യൂൺസ് മോസ്ലും അത് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ബാബേഴ്സ് ടോം ഉണ്ട് സുന്ദർ ബർജ് ഉണ്ട് മിസ്ട്ര മുസാഫർ ഹുസൈൻ സ്റ്റോം കൂടുതലും ടോംസ് ആണ് ഇവിടെ അടക്കിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതാണ് ആ ഒരു മൊത്തം ഹെറിറ്റേജ് ആ കാണുന്ന വലിയ കൊട്ടാരം പോലത്തെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നു ഹ്യൂമ്യൂൺസിന്റെ മോസ്റ്റിൽ എന്നുള്ള സ്ഥലം അപ്പോ നമുക്ക് കയറി കണ്ടാലോ അപ്പൊ ഹ്യൂമ്യൂൺ സ്റ്റോംബിലെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന ഇസാഖാൻ ടോം ആണ് ഇസാഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമ്യൂണിന്റെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മിനിസ്റ്ററിനെ അടക്കിയ സ്ഥലമാണിത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് കയറുമ്പോ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇസാ ഖാൻ ടോംബ് കേട്ടോ ഇത് ഇസാഖാൻ ടോംബിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു ആർച്ചാണ് ഈ ആർച്ച കടന്നു വേണം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു മിനിസ്റ്ററിന്റെ ടോംബ് നമുക്ക് ഒന്ന് അകത്തേറി കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഫുൾ കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ആണ് അതേപോലെ റൂഫിംഗ് എല്ലാം കല്ലാണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോൺ വർക്ക് ആണ് ചുറ്റും അതിൽ എല്ലാം സ്റ്റോണിന്റെ ഒരു വർക്ക് ആണ് ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോൺ വർക്ക് കാണാൻ അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മിനിസ്റ്ററിന്റെ ടോംപ് നമ്മുടെ ഹിമിയോൺ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനിസ്റ്ററിന്റെ ടോംപ് ആണ് ഇതാണോ ഇതാണ് ആ ഒരു ടോംപ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ആ ഒരു മിനിസ്റ്ററിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റോൺ വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ മേലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളറിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു റിനോവേഷൻ അറ്റകുറ്റപ്പണിയൊക്കെ മെയിൻറ്റനൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ആ മിനിസ്റ്ററിന്റെ ടോം പാട്ട് നമ്മൾ ഹിമയൂൺ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ടോം പാട് അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതൊരു പോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഹിമയൂണിന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ കാണാണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാം നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കാര്യം അത്രയും സ്റ്റോൺ വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോണിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോണിലാണ് അതുപോലെ ചുറ്റും അതിലും സ്റ്റോണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ബ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ
അപ്പൊ ഇനി അത് കാണാനായിട്ട് പോവാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് അറബ് സാറായി ഗേറ്റ് വേ ഇതിനെയാണ് അറബ് സാറായി ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് അറബ് സാറായി ഗേറ്റ് വേ അപ്പൊ ആ ഒരു ഗേറ്റ് വേ കടന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ഹിമിയുണ്ട് ടോമൊക്കെ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഈ കാണുന്ന ഒരു ഗേറ്റ് ഇത് 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 അപ്പൊ ഇതാണ് അറബ് സായി ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് വ്യൂ ഓഫ് ഗേറ്റ് വേ ബിഫോർ കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷന് മുന്നേ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത്രയും ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആ ഭംഗി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പയർ ഓഫ് എൻട്രൻസ് ചേമ്പർ ഇവിടെ കുറച്ച് റിപ്പയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആർച്ചിന്റെ അവിടെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഒരു ഗേറ്റ് വേ കേട്ടോ അടിപൊളി കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ ും ഒത്തിരി നടന്ന് ആ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നടന്ന് അകത്ത് വേണം വരാൻ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റോംബ് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് ഹ്യൂമയൂൺ സ്റ്റോംബ് എന്താ ഭംഗി അല്ലെ സ്റ്റോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹ്യൂമയൂണിനെ കബറടക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഇത്രയും വലിപ്പമല്ലേ ഭയങ്കര രസം കൊട്ടാരം പോലെ ഇരിക്കുവാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഹുമയൂൺ സ്റ്റോം കണ്ടിരിക്കേണ്ട തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഹിമയൂൺ ടോംപിനകത്ത് കയറി നമുക്ക് ആ ഖബറടക്കിയ സ്ഥലം കാണാം ഇതാണ് അകത്ത് കയറുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള വർക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റോൺ വർക്ക് ഒക്കെ നൈസ് കിട്ടില്ല വർക്ക് കേട്ടോ ഇതാണ് ഹുമയൂണിനെ കബറടക്കിയ സ്ഥലം ഹുമയൂൺ ടോംപിനകത്താണ് ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് നിറയെ ഫുൾ മാർബിൾ ആണ് കേട്ടോ ആ കബറടക്കിയ സ്ഥലം ഫുൾ മാർബിൾ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒരു തണുപ്പുണ്ട് ഒരു ചൂടൊക്കെ മാറി തണുപ്പായി ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗി നോക്കി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹുമിയൂൺ ടോം ഒക്കെ കണ്ടത് ആ ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് വാഷ്റൂംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബേബി കെയർ റൂം അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അത് പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് അതായത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാനും മറ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബേബി കെയർ റൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ അനു അദ്വനെ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയേക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആലിന്റെ ചോട്ടില് നല്ല തണലത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല ശുദ്ധമായ ശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ആർട്ടക്ചറൽ ഭംഗിയും ആ ഒരു കല്ലിന്റെ വർക്കും ഒക്കെ ഇത് കാണേണ്ട തന്നെയാണ് അത്രയും വലിയൊരു ടോംപാണ് ഇത് കണ്ടാൽ കൊട്ടാരം പോലും ഇരിക്കും പക്ഷെ കൊട്ടാരം അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കബറടക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൽഹിയിൽ വന്നാൽ കാണേണ്ട വൺ ഓഫ് ദ മസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഹുമിയൂൺ ടോംബ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ സ്ഥലം പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കയ്യിൽ വെള്ളം കുടയൊക്കെ കരുതുക പകൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ വെയിലുണ്ടാവും വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡീഹൈഡ്രേറ്റും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട എടുക്കുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഗീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ടോം പോലെ നടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളവും കുടയൊക്കെ എടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വെള്ളവും കുടയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹിമ്യൂൺ സ്റ്റോംബൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഡൽഹിയിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കുടയൊക്കെ എടുത്ത് വരിക ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഒരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പം എല്ലാം കാണാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഉമിയൻ ടോമും അടുത്തുള്ള മിനിസ്റ്റർ ടോമൊക്കെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ട്രാവ് കപ്പ് അതെ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ട്രാവ് കപ്പ് അതുവരെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെള്ളം എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണിച്ചു പോകും നമ്മൾ അതുവരെ കുറച്ച്
അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായ അഷർദാമിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ പുറകെ കാണുന്ന വലിയ സ്ഥലമാണ് അഷർദാം ടെമ്പിള് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ മൊബൈല് ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും കയറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ദൂര വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് അഷർദാം ടെമ്പിൾ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ കാണാൻ ഒരു രക്ഷയല്ല കിട്ടുന്ന ഭംഗിയാണ് വലിയ അടിപൊളി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല കുടുങ്ങിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അഷർദാം ടെമ്പിൾ ഇതൊരു ടെമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അക്ഷർദാം കണ്ടിറങ്ങി അക്ഷർദാമിലെ ക്യാമറ മൊബൈൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും കയറ്റി വിടത്തില്ല ഇവ ഞാൻ പുറത്ത് നിന്ന് നേരത്തെ വീഡിയോ എടുത്തത് വരെ ഞങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി വന്ന് വീഡിയോ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പി വെച്ചു അപ്പോൾ അത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കാണ് കേട്ടോ എയർപോർട്ടിനേക്കാൾ ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കാണ് എൻ്റെ ബെൽറ്റ് വാച്ചൊക്കെ അഴിച്ചു നോക്കി വാച്ചിൻ്റെ റീസൺ കോൾ ഇവരെ അവരെടുത്ത് നോക്കും അപ്പോൾ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിൻ അക്ഷർദാം ടെമ്പിളിനകത്ത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആശ്രമം അവരുടെ കീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അകത്ത് കൃഷ്ണൻ ദാദ രാമിനെ രാമനും സീതയും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ശിവനും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉള്ള വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അകത്തൊരു ഫോട്ടോ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാൽ അവർ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റ് ആക്കി കൈ തരും എഴുപത് രൂപയാണ് പിന്നെ ഒരു വൈകിട്ട് വാട്ടർ ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഫുഡ് കോട്ട് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തണുത്ത ലസ്സി കിട്ടും പിന്നെ ചായ കോഫി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ പറ്റും നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് ആറായാലും അവിടെ പോയി മേടിച്ച് കുടിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എൻട്രി ടിക്കറ്റ് അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇതേപോലെ ഫോട്ടോ പോയിന്റ്സ് പിന്നെ ഫുഡ് കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇത്രയും വെയിലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറായാലും വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുന്നത് അവർക്കും അറിയാം അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തരണം അത്രയ്ക്ക് വർക്കാണ് അതൊക്കെ ആ ഒരു ബോളും പിന്നെ അകത്തുള്ള ഓരോരോ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ ഈ രാജമൗലി സിനിമയിലെ ആ ഒരു മഹിഷ്മതി മഹിമതി കൊട്ടാരം കണ്ട പോലെ ഒരു ഫീലാണ് അത്രയ്ക്ക് ആർട്ട് വർക്ക് ആണ് കണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അക്ഷർദാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും കേട്ടത്തില്ല നമുക്ക് കോട പോലും കേറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു വെയിലത്ത് കോട പോലും ഒരു കേറ്റത്തില്ല പിന്നെ ബോട്ടിലിൽ വാട്ടർ നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കേട്ടത്തില്ല പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ വന്നാൽ കാണേണ്ട ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അക്ഷർദാം നമ്മൾ അടുത്ത് പോണ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിലേ കാണാണോ അപ്പൊ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിലെ മൊബൈല് ക്യാമറ ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോകാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ഹാൾ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ലോട്ടസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്യാമറ ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല എന്റെ നേരെ ഈ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിന്റെ എൻട്രി അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിന്റെ ആ ലോട്ടസിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു എൻട്രി ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് ക്യൂ നിന്ന് കയറുക അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ലോട്ടസിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കാണാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല പൂന്തോട്ടമൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടാണ് നടക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിൽ എൻട്രിക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ദൂ അവിടെ കണ്ടത് ദൂരയിൽ നമുക്ക് ആ ലോട്ടസിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ടെമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ടെമ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ സ്ഥലമാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ധ്യാനം ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവർ ലോൺ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ ഗാർഡൻ ഒക്കെ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ അതാണ് കേട്ടോ കാര്യം നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലീൻലിനെസ് ആണ് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പിന്റെ പോ അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറുവാണ് അതും മോനും അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതും മോനും അവിടെ കൊടയൊക്കെ ആയിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നോക്കട്ടെ ആ അതും അവിടെ നോവും മുകളിലെത്തി ഇവര് നടന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കാണാൻ പോ ഇവിടെ താഴെ ലൈബ്രറി എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടോ ലൈബ്രറി എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇതാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിന്റെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് ലോട്ടസിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള അടിപൊളി അല്ലേ ഭയങ്കര രസമാണ് നല്ല വൈറ്റ് കളർ ആ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അകത്ത് വളരെ സൈലൻസ് ആയിട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ അപ്പൊ ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ഹാളാണ് അകത്ത് ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ചു പേര് ഇരുന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേപോലെ ഞാൻ ഈ പറയണത് ഈ ലോട്ടസിന്റെ പെറ്റൽസ് എല്ലാം വൈറ്റ് മാർബിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അകത്ത് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ് അത് അവിടെ കയറി അപ്പൊ അച്ഛാന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം പറഞ്ഞൊക്കെ തരാം കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഹിന്ദിയിൽ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞുതരും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ നല്ലൊരു മെഡിറ്റേഷൻ സ്ഥലമാണിത് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ആൾക്കാരും വൈറ്റ് മാർബിളിലെ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ വിരി നിൽക്കുന്ന ആ ലോട്ടസ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഒരു ഗ്രീനറിൽ അത് കാണാനായിട്ട് അപ്പം ഡൽഹി വരുന്നവർ ഇത് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി പുറത്തിറങ്ങി ഒരു കരിക്കൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ക്യാബിലേക്ക് പോകണം നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് മണി കരിക്ക് കുടിക്കാം അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചപ്പൽസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ച് മേടിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ പോയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ കണ്ടിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നല്ലൊരു കരിക്ക് കുടിച്ചു അറുപത് രൂപയാണ് ഒരു കരിക്കിന്റെ വില കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും കരിക്കും പിന്നെ വെള്ളരിക്കൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് പഴം മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പോവാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് പഴവും കൂടെ അതിന് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മള് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് നല്ലൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ ഈ ലോട്ടസ് ടെമ്പിള് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരുപാട് ഓട്ടോ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഓട്ടോ ക്യാബ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാബ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ക്യാബ് ഒക്കെ ഇല്ലാത്തവർ ഇവിടെ വന്നാൽ ഓട്ടോ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ കയറി ഹൽദിറാംസ് റെസ്റ്റോറന്റിലാണ് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് പിന്നെ ഒരു പനീർ കോംബൊക്കെ പറഞ്ഞു നല്ല തിരക്കുള്ള ഷോപ്പാണ് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടും ലെസ്സി ഉണ്ട് പിന്നെ രസമലായ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കോംബോസ് ഉണ്ട് ചാട്ട് ഉണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു കടയാണ് അവിടെ ഹൽദിറാംസിന്റെ അതായത് ഹൽദിറാംസിന് വാങ്ങിച്ച ഡിഷസ് ആണിത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി ലഞ്ച് ഒക്കെ ഹൽദിറാംസ് എന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വന്നത് രാജ്കട്ടിലാണ് രാജ്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധിനെയൊക്കെ സമാധി ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് രാജ്കട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രാജ്കട്ട് കാണാനാണ് വന്നത് ഒരു വലിയ ഏക്കർ കണക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ രാജ് ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് ജസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് മാത്രമാണ് പാക്കേജും നമ്മളെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടുത്ത് വരുന്നു അപ്പൊ അകത്ത് കയറി നല്ല അടിപൊളി വിശാലമായ സ്ഥലമാണ് ഒരുപാട് ഏരിയ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മരങ്ങളും അതേപോലെ നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു രാജ്കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി വരുവാണെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലേസ് തന്നെ രാജ്കട്ട് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി അടക്കിയ സ്ഥലം കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡൽഹിയില് മിക്ക നമ്മള് ഡൽഹിയിലെ മിക്ക ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളിലെയും സ്ഥലങ്ങളില് അവര് നല്ല റെസ്റ്റ് റൂം വാഷ് റൂംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ തണുത്ത വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബേബി കെയർ റൂമും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പോയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്
ലാസ്റ്റ് നേരെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമാധി സ്ഥലം കാണാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടി കളിക്കുന്ന പച്ചപ്പിലൂടെ അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ വെച്ചാല് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മെഡൽ ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പിടക്കാണ് അപ്പൊ ചെരുപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു റാക്കിൽ വെച്ചു ഫ്രീ സർവീസാണ് അപ്പോ നമ്മളിവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു സമാധി കാണാനായിട്ട് കയറുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചെരുപ്പ് കൂടിയിട്ട് വേണം കാരണം നല്ല പച്ചപ്പിന്റെ നട നടുക്ക് ഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് നല്ല പച്ചപ്പാണ് പച്ചപ്പുല്ലാണ് അതിന്റെ നടക്ക് ഒരു മാർബിളിനകത്താണ് ആ ഒരു സ്ഥലം അവര് വൃത്തിയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന അവിടെ ഒരു കിടാ വിളക്കം എന്തോ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് കൂടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടാ വിളക്കം ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ആ ഒരു സമാധിയുടെ വെറുത്ത് പുഷ്പങ്ങള് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു സമാധി ഹേ റാം എന്ന മാർബിളിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അടക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു കിടാ വിളക്കവും കണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് എനിക്കും അതുവിനൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അല്ല അതു അതിന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആരെന്ന് പോലെ അറിയില്ല പെട്ട അതിന് പിന്നെ അതിന് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ പറ്റും രാജ് കണ്ടരിയില് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നതാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സമാധി അടക്കിയ സ്ഥലം നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ കുറച്ച് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് വെളി ഇറങ്ങിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ അകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ പൊക്കത്ത് വന്നു ഇവിടെ ഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നമുക്ക് നടക്കാം അതേപോലെ രഘുപതി രാഘവരാജ റാം എന്നുള്ള പാട്ടിങ്ങിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് ആ ഒരു മൂഡ് ചുറ്റും ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വയലറ്റും വെള്ളയും പൂക്കളാണ് ചുറ്റും നട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടോ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം അവരത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ മെഡോ അടിപൊളി പച്ചപ്പാണ് ഇവിടെ ഫുൾ ഒരു ഇങ്ങനെ കിളച്ച് എന്തോ നടാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രാജ്കട്ടിനകത്ത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ അല്ലാതെ രാജി ഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വീർഭൂമൊക്കെ ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കാണാനുള്ളത് നമുക്ക് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവാണ് സമയം ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഒരു നാലു മണി നാലരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കാണാം ഗോ അപ്പൊ നമ്മള് റെഡ് ഫോർട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചാന്ദ്രി ചൗക്കിലും ജുമാ മസ്ജിദും കാണാൻ പോണി ഇന്നലെ നമ്മൾ മിസ്സായതാണ് അപ്പൊ അത് കാണാനായിട്ട് ഒരു റിക്ഷ എടുത്തു സൈക്കിൾ റിക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് ഈ സൈക്കിൾ റിക്ഷ യാത്ര നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് സൈക്കിൾ റിക്ഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ചവിട്ടി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിൾ റിക്ഷയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് റിക്ഷകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് സൈക്കിൾ റിക്ഷ എടുത്തു സൈക്കിൾ റിക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് ചാന്ദ്രി ചൗക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ഭയങ്കര തരക്കേറിയ ഡൽഹിയിലെ ഒരു മെയിൻ മാർക്കറ്റ് ആണ് ചാന്ദ്രി ചൗക്ക് അപ്പൊ അവിടേക്കാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നേരെ കടന്ന കൊട്ട ജമാ മസ്ജിദ് ആണ് അതിന്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ജമാ മസ്ജിദ് ഇങ്ങനെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ചാന്ദ്രി ചൗക്കൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം അടുത്തടുത്താണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഫോർട്ട് രാജ്കട്ട് ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് ജമാ മസ്ജിദ് എല്ലാം അടുത്തടുത്ത് തന്നെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് ഗേറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ജമാ മസ്ജിദിന്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഉണ്ടോ ജമാ മസ്ജിദും വലിയ ഒരു ഫേമസ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണ് ഈ ജമാ മസ്ജിദ് ഇതൊരു മോസ്ക് ആണ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്ക് ആണ് ഇപ്പോഴും ഇത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജമാ മസ്ജിദ് ഏട്ടോ ആണ് ആ ഡൽഹിയിലെ ദ ഫേമസ് ജമാ മസ്ജിദ് അതിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കയറുന്നത് ഇതിപ്പോ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോസ്ക് ആണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്ക് ആണ് ഷാജഹാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു മോസ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലെ ഈ ജമാ മസ്ജിദ് അപ്പം ജുമാ മസ്ജിദിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കയറാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഞാൻ ഷോർട്ട് ആണ് ഇട്ടിരുന്നത് അതിന് സ
ਬੀਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣ ਨਾਲ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨਾਲ ਬੀਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨੰਬਰ ਟਰਵੈਂਡ ਦਾ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਟੇ ਵੇਰੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣ ਪਾਇਆ ਕਿਹਾ ਬੀਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣਾ ਗੋਲ ਸਿਲਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਕੇ ਇਹ ਗੋਲ ਸਿਲਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਲੇ ਵਾਰੇ ਦਾ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਈਆ ਸਤਬੀਰ ਸਤਬੀਰ ਆਪਾ ਸਤਬੀਰ ਆਣ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੋਂਡ ਵੰਦੇ ਨੰਬਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਗਾਈਡ ਆਣ ਨਾਲ ਅਪੇ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣਾ ਟੋ ਨੰਬਰ ਚਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣਾ ਪਕਸ਼ਾ ਤੇ ਵੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣਾ ਹੋਲ ਸੇ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣਾ ਟੋ ਬੇਲੇ ਐਲਟਰ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਕੇ ਤਲੰਗ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਚਰਵਰਾ ਚਰਵਰਾ ਪਏ ਕਿ ਨਾਲ ਅਦਰ ਲੜਾਕੇ ਕੁੱਟੀ 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 ਕਾਟਾਗਲ ਚਰੀ ਰੋਡ ਉਹ ਕੇ ਟਿੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਕੇ ਕੋੜਾ ਵੰਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅੰਗੋਟ ਅੰਗੋਟ ਬਾਈਕ ਮਰਕਸ਼ਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲੰਡ ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਨੇ ਬਰਨ ਜਾਣਾ ਇਹੜਾ ਜੂਲ ਜੂਐਸ ਆਣ ਜੂਐਲਸ ਆਣ ਅਦੇ ਬੋਲੇ ਨਮਕ ਕੀ ਚੁਰਦਾਰਨੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਚੁਰਦਾਰਨੇ ਵੇਕਿਨ ਦਾ ਗਾਉਂਡ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅੰਗਨੋਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਲਾਂਗਲੋਂ ਸਾਨਗਲੋਂ ਮੋਕੇ ਕਿਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਬਰਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕੇ ਕਿਟਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਪਟ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੰਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕੰਡ ਬੋਆ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਾਨ ਮੈਡੀਕਾਉਂ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆਉਰ ਆਉਰ ਬਿਸੀ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਆਉਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜੋ ਕਿ ਨੇ ਵਿਰਤਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਮੇ ਜੋ ਫੂਡ ਆਣ ਫੂਡ ਐਕਸਪਲੋਰੇਨ ਤਾਲਪਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਵੜਾ ਨਾ ਫੂਡ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਲੋਕਲ ਡੈਲੀ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਲਾਂ ਨਮਲਾ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਕੇ ਕਿਟਨ ਕੜਾਲਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜੂਲਰ ਸ਼ਾਪਸ ਆਣ ਬੜਾ ਮੋਤ ਹੋਣਾ ਦਾਟਾ ਅਦੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਕਿੜਕੇ ਕੀ ਸਰਬਤ ਤੇ ਕਿਟਨ ਕੜਾਲਾਂ ਨੇ ਅਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਲ ਚੂਦਾਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਮੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇਰਲਤਨ ਮਾਟੇ ਉਹ ਕੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾ ਵਰਨ ਚੂਰਦਾਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਾਨਗਲਨ ਮੈਲਾਂ ਗਿਟਪਨ ਆਈ ਨਮੜਾ ਵੜਾ ਤੇ ਨਾਟਰ ਉਹ ਲਵਰ ਕੇ ਈ ਮਿਕ ਹਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਵਾਰ ਕੇ ਕੁਰਚ ਬਲਕਾਟ ਅਕੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੇ ਆਇਰੀਆ ਅਦੋਂ ਵਲੇ ਵੜੀਓਰ ਕਚੋੜਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਰੂਟਸ ਸਰਬਤ ਅਕੇ ਵਿਕਿੰਦੋਰ ਅਦੇ ਵਲੇ ਪੁੱਟ ਕੰਮਲ ਮਾਲਾ ਵਿਕਿੰਦ ਵੜੀਓਰ ਕਚੋੜਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੰਬੀ ਕੇ ਕੜਕਨੇ ਹੁੰਦਾ ਓ ਈਓ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਆਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਹਮ ਹਰ ਕੋ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਅਤਰਾ ਅਤਰ ਵੱਲੀ ਰੂਪ ਸੀਮਾ ਕਰ ਵੱਲੀ ਵੱਲੀ ਪੇਰ ਕੇ ਵਿਕਿੰਦੇ ਸਟਾਰ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਇੰਜੋ ਨੇ ਕੈਪਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਕੰਡਟਿਲਾ ਤੰਦੇ ਕੇ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦੇ ਬੀੜਾ ਪਾਨ ਅੰਗਨੇ ਕਿਟਨਾ ਕੁਰਚ ਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਪ ਨਾ ਬੜੀ ਹੋਰੇ ਕਚੋੜਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਅਪਾ ਅੰਗਨੇ ਬਿਸਿਆਟ ਕੜਕਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਮੜੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਹੁੰਦੇ ਵਰਨ ਇਹ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਨਮੜੇ ਸਾਈਡ ਵੜੀ ਕੁੜਿਆ ਨਾਲ ਵੰਨ ਕੇਰੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਉੜੀ ਕੇ ਮਟਲਾ ਨਮੜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਲਾ ਇਹੜਾ ਆਗੇ ਵੜਦੇ ਦੇ ਬੋਲਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੇ ਆਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਵੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆਣ ਬਟੂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਮੜੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਦੋਰ ਆਲਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋੜ ਪੋਣਾ ਦੋ ਕੇ ਇਸ਼ਟਾ ਮੋਲੇ ਕਰਾ ਇਹ ਕੜਾ ਕਲ ਗਾਉਣ ਕਿਟਨ ਦਾ ਕੜਾ ਕਲ ਅਨੋਲ ਇਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਨੀ ਕੜਾ ਕਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੇ ਨਾ ਕੜਾ ਕਲ ਲੜ ਕੇ ਬੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੋ ਟਰਕ ਕਿਟਨ ਦਾ ਕੜਾ ਕਲ ਸਾਰੀ ਕਿਟਨ ਦਾ ਕੜਾ ਕਲ ਅੰਗਰ ਉਹ ਬਾੜ ਅੰਗੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਲਾ ਦਾ ਅੰਗਨ ਤਾਂ ਕੜਾ ਕਲ ਅੰਗ
അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഈ ചാന്തങ്ങി ചൗക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ അതോ 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 നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാത്ത കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ സാരി ലഹങ്കയുടെ ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ചാന്തിരി ചൗക്കും ജുമാ മസ്ജിദ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അനുമ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അപ്പോഴ അനുമൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ഒക്കെ കണ്ട് കുറച്ചൊരു കഫേലൊക്കെ കുറച്ച് ഏറിയിരുന്നു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈഡിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൽദിറാംസി തന്നെ പോയി കാര്യം ഉച്ചയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ മെനു ഉണ്ട് അപ്പം വൈകിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചന്ന ഭട്ടൂര പിന്നെ പാവ് ഭജി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു അത് പക്ക ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഓത്തൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ കിട്ടി ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു ടേസ്റ്റും എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് വീണ്ടും ഹൽദിറാംസി തന്നെ പോയത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ അത് ടേസ്റ്റ് ആ കണ്ട് വീണ്ടും ഹൽദിറാംസ് തന്നെ പോയി നല്ലൊരു ഡിന്നർ ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദി വീഡിയോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ഐക്കൻ ഡു നോട്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ദിസ് ഇസ് ട്രാവൽ കപ്പ് ബ